ni mapili mali penye yako ajua ya kwamba mama yako anampenda baba yako alikufa yeye ndio nguvu yangu sina nguvu nyingine sasa kama anajitenga hata hata siblings wake kuongea na yeye anataka tufanye nini kwa wewe Fatima Fatima wewe ukiolea kwa poma niliona kwa picha mko na mtoto huyo mtoto mwenye ulipepa miezi tisa. akukame asikumind utachisikia namna gani Hello guys and this is Vishni TV and here is a story about Xandela. I know most of you know Xandela as a social media influencer and a content creator, but of late he has been dormant on his social media pages. In so guys, Xandela's mother is currently in pain after not seeing his son for almost 5 years now. According to Xandela's mother, He disappeared after a heated conversation when he asked him why he has tattoos on his body and if his late father will still be proud of him in seeing him with the tattoos. Here is what the mother had to say when she was interviewed by Trudy Kitu. Kuya leo tu nilitaka niambie wananchi na waisani. Unasenyamazia jambo na likuchukue usikiona tu mtu ameanguka chini kwa sababu yeye hakuongea unajua kuongea is a half solved mm. eh? mtu ukiongea jambo naweza kuongea jambo na watu ukapata maoni ikakusaidia mm. mimi mume wangu um, amekufa 2207 kaniacha na watoto watano wasichana watatu na vijana wawili mm. na kwa hawa vijana wawili kwa hawa wasichana watatu wawili ni wambele alafu vijana wawili wakafuata alafu msichana akawa wa mwi, wa mwisho um, kuna kijana mmoja ambaye ni wa nne anaitwa Ada Mandela Nyongesa Ada alizaliwa mwaka wa 1990 na akasoma Ruiru Primary School akachoin Kabarak Hai, baba yake akifa alikuwa Kabarak na um, tumeendelea akaendelea akaingia Nairobi University kufanya Bachelor of Commerce. Hapo hapo akaendelea nikaona ameingilia kwa passion yake akaanza kuingia maneno ya <laughs> ya nini ya mtandao. Sasa vile alianza mambo ya mtandao mimi nikaona mtoto wangu aka anaendelea vizuri mm, labda kidogo ambie maybe kwa mafans hawajui hiyo jina Ada mm. anajua dada oh, wengine Ada ni kwa jina la mtandao anaitwa Extian Dela mm. sijui anaitwa ngapi Extian Dela eh, Extian Dela yes eh. huyo ni mtoto wangu wa nne mm. imenyeleza sasa wakati alikuwa akijishughulisha hata mimi nikakuwa nikaona kweli mtoto wangu ndio mm. huyu hapa anajishughulisha mm. sitaki kumsumbua mm. na kama mtoto wako ana hustle apate uh, maisha yake tena si unaona ni vizuri vile mm. mnafanya hivi ili mnafanya hivi mm. wazazi wenu wanafurahia kwa sababu wanaona yeah. watoto wamefanya namna gani wanajihasolia mm. ili wapate cha cha kujiendeleza mm. Ameendelea tu vizuri nikamuona hata hako na Jeff kwa inange eh nikafurahi nikasema eh Mungu mm. eh Mungu ndio huyo hakakuwa tu mzuri mzuri anaendelea mara hako switch radio sijui wapi uh, mtangazaji nikafurahi hata na mimi nikafurahi eh, kukuwa na mtangazaji bwana si unachisikia mm. na wazee eh Mungu umenibariki mm. sasa kidogo kidogo kuanzia 2019 mm. alianza kwanza kupotea potea mm. nikimwambia kuja nyumbani ah, hakuji sana nasema mama niko very busy niko ah, nikasema ni sawa kwa sababu uwezi kumkazia mtoto kwa sababu wako anafanya shughuli zake mm. ah waje afanye sasa kuanzia 2019 akaenda tu alipopeleka dada yake shule mm. kuanzia hapo ndio kuanzia hapo si kumuona mm. nikijaribu kumpikia kumwandikia simu hashiki vizuri mm -hmm. ah kama unamwandikia message anajibu kwa whatsapp lakini kwa kuchelewa mm. Sasa akaendelea hivyo akaendelea hivyo sasa ilifika mahali nilipomuona tena sikujua sikutambua kama ni yeye tena mm. kwa sababu nilimuona mtoto wangu ambaye niliimba na yeye gospel mimi ni gospel singer vile niliwaambia yeye ni mtoto wa kanisa nimemlea kwa kanisa mm. sasa mimi ni mchungaji ninaona tena ameanza eh, vile picha zenye anaposti kwa 
kwa mtandao hasikunifurahisha mm. kwa sababu hizo picha ameweka matatu na vile anakaa anakaa kama ni mlevi mlevi ai sasa mimi kitu tu nilisema na kama nilisema kwa makosa hiyo ikafanya maybe asi achitenge na mimi nilisema tu eh kijana yangu baba yako akarudi sasa hivi anasakuwa proud of you mm. only that mbele ya Mungu ndio mm. nilisema sasa kuanzia tu hapo alinyamaza na ni hivyo kuanzia hapo sijai msikia mm. sasa ikawa ame cut off na mimi ameni block aka, aka block hao ma, ma, ma sisters wake wote hata huyu mdoko awezi mfikia kila mtu awezi mfikia mm. sasa nimekaa nikiwa nikiomba na wachungaji wenzangu kwa hii issue eh mtoto wangu mimi naona ni kama simuoni mm. sasa wakati tumekuwa tukiomba 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 ikifika 2022 sioni mtu ninaona tu mapicha fani fani kwa kwa Instagram ni kwa watu wananionyesha sio mimi kwa sababu mimi alini block mm. kila mahali alitu block hao ma sisters wao aliwa block sasa nimekaa kama mzazi hata wewe ukiwa mzazi unaona mtoto wako muoni kuanzia 2019 ni mwaka hiyo ndio huyu huyo dada yake mdogo amemaliza form 4 mm. bila kumuona mm. haya sasa ikawa sasa last week part 1 nikawa niliona tu naona hata kwa mtandao msichana mwingine anaitwa Fatima mm. Panchi sio Panchi ama nani eh eh sasa nika nikatafuta kwa Instagram nikaona ya kwamba hajani block nikaandika message nikamwambia please mimi ni mama Ada tafadhali ambia Ada nataka akuje nyumbani kwa nini nyanya yake alikufa wa kusaa baba hakuenda matanga hakuonekana nyumbani wakauliza mm. last week last this month mm. babu yake wakusaa nani baba alikufa nyumbani tena nikauliza na watu wa uko mm. what is going on mm. mtoto hako wapi kwa sababu sasa hizi wanaona ni kijana mkubwa haonekani sasa mimi nikaanza kukua na moyo wa kuanza kutafuta huyu mtoto wangu nimpate mm. sasa nikaandikia huyu msichana yes. message mm. ya kusema ya kwamba eh, Aambie adha ya kwamba mama yako anataka uende nyumbani kuna maneno ma, maneno ya muhimu ambayo inatakikana ufanye namna gani akwambie mm. akaniambia ndio mama nitafanya alinijibu vizuri ndio mama e, nitafanya nini nita nitapeleka message yako sasa wakati nilikaa kidogo akasema nimetuma message lakini achanijibu mm. haya mimi nikanyamaza nikakaa wiki ikapita wiki ya pili ah nikasema hapana nikamuuliza tena sasa ilikuwaacha akasema hajawahi jibu na hajawahi nijibu eh sasa nikashangaa mm. kwani sasa wako pamoja mm. ama alisema alisema atalisafiri mm. na kule kwenye alisafiri mbona huyu hawezi kumupata hawezi kumufikia sasa ikakuwa mimi nikakuwa na wasiwasi mm. nikamwambia basi kama unaona huwezi kumufikia nipe basi simu yake ambaye ninaweza mimi mwenyewe nifanye nini mm. nimpikie alafu nifanye nini niongee na yeye mm. kweli huyo msichana huyo Fatima alinitumia nini namba nilipopika hiyo namba mteja nikajaribu ku, ku, kutuma message haiendi sasa mimi ndio nikaona wacha ni ya pili mahali penye adha yako acho mama yako namtaka ni ucho kukaa miaka mingi pia kuona mtoto wako sio rais sio rais so sorry mpaka mm. mtu nakuwa emotional mm. it's not easy nina pili mali penye yako acho ya baba baba yako anampenda baba yako alikufa yeye ndio nguvu yangu sina nguvu nyingine mm. sasa kama anachitenga hata ki ata siblings wake kuongea na yeye anataka tufanye nini kwa wewe Fatima Fatima wewe ukiolewa kwa poma niliona kwa picha mko na mtoto huyo mtoto mwenye ulipepa miezi tisa akukame asikumind utachisikia namna gani sunana utasikia vibaya sana utasikia vibaya sana eh nilisi Fatima Acho ya kwamba sisi waluya ukiolewa kwa pamoja kina mtu lazima akupeleke nyumbani kwao ndio ulikana ya kwamba wewe ni pipi wa hiyo pamoja sasa yeye aliolewa ama ni mtoto wangu ndio aliolewa kwao 
yeye ndiye alimchukua ama yeye ni wetu na huyo mtoto ni wetu ama ni wakwao hiyo tu ndio ninaomba waisani kwa ubiri wako hapa tumeomba na waniombe nataka mtoto wangu nataka tu mtoto wangu kama hata ni nini watafuta tu mtoto wangu anikutie kwa sababu kwa hii miaka ine, inaenda tano sio kidoko sio kidoko kabisa nataka tu mtoto wangu akuche vile alivyo nitamkubali hata kama amekaa na mnakani nitamkubali ni wangu nitamkubali na sitamkataa na sitaongea lolote wakati tunitamuona tushangilia walipata pia mjukuu ni kama hujawahi ona mjukuu wako sijawahi ona hata sijui ni kijana mama sijana sijui sijui hata hata matata zake wote aliwaficha hawajui hawajui kama ni kijana hawajui kama ni msichana marafiki zake wenye nimejaribu kama wenye tunafanya nao kazi huko Hulabalu kama kina spikes walikuwa wanaongeana na yeye aliwa block tu ya zeko kama kina sledge alikuwa anaongeana wao niliuliza sledge jana akaniambia mama kijana wako alini block miaka mbili iliyoisha mimi sijai muone sijui kama hako hai ama alikufa i don't know sijui sijui kama hako hai ama alikufa kitu tunalia mtoto wangu anirudie na akuje akikuja nitafurahi sana au kiso hapa au kiso hapa kebo labda eh kwanza mimi pole sana kwa ninajua kama mzazi ni mchungu sana si kama kijana na tusikie vizuri sikia labda kulikuwa na tatizo unajua umeelezea labda ulipatia ushauri kuhusiana na ile lifestyle alikuwa naishi mambo ya tatu amejichora labda kuna mambo mengine labda hauko unafahamu labda alikosewa na mtu kwa familia ama ndugu zake ama labda kuna kitu ulimwambia haikumpendeza ndio akaamua kutoroka mimi siwasiona hata mahali mimi watoto wangu vile nimewalea hawapikani na wakombani hata adha mwenyewe hajawahi pikana na ndugu yake mwenye anaitwa Steven hajawahi sasa hakuna lolote yenye hao matata zake hata kama unasema matata zake walimkosea. Sasa angekuwa na mmoja tu hata huyu mdogo mwenye alipeleka shule basi aongee na yeye. Hata mm. angeongea na mmoja tu. Family yote aliwa block. Kila mtu yule rafiki mwenye anaweza kumkuwa ninamjua what aliwa block. Sasa hii itakuwa ni aje. Haya sasa kwa nini kwa, kwa, kwa social media tena haonekani. At least ndiko ninaona akionekana kidogo ninasema ah, ambe post ndio huyo ambaye na tu event naona ah at least yako hai lakini sasa hizo amepotea kabisa sasa nitajua yako wapi mm-hmm. so wewe maybe kwa maoni yako unaona ni kama huyu msichana ako naye ndo amempoteza ama... sasa huyu msichana mimi siwezi kujua kwa sababu sasa huyu msichana tangu ashikane na yeye hajawahi kumupatia advice tuende hata tuone mama mm-hmm. tuone hata ule ule mzazi ambaye ako hapana kama alizaa mtoto si hata mtoto sasa hizi karibu amekuwa mkubwa mm. si so, wangeniletea hata niona hata kama wataki wa, hata wangepika tu picha nione mm. nione ni mtoto kani walizaa mtoto wakaficha kila kitu wameficha na wapatikani na ukiongelesha mtu upa umupati sasa utafanya nini hiyo ndio nafanya nikakuja kwa social media hata na mimi nikuja kwa media ni apili mali penye yako anionekanie ajui mama hapa namtaka na tena mama uwezi kuchitenga na mama hakuna siku hata na nyinyi mtachitenga na mama wasazi ni wasazi baba na mama ni lazima na kikukorekti si hata nakuchukia ama ajui ama yeye mambo yake iliisha hapana yeye akuwa anaona mbele kenya wewe unaona si yeye wewe mama yako anaona ama mzazi wako anaona eh unaona hivyo sasa hakuna chochote hakuna mtu mwenye alimkosea a hakuna mtu hata hawa maduki zake hakuna mtu alimkosea ni yeye tu mwenye aliposhikana na huyu msichana huyu Fatima basi ikawa hivyo na huyu Fatima mimi kama wamependana mimi sina shida lakini wakuje nyumbani wajuku wakuje nyumbani kama wamependana watu kama wamependana mi am not against their marriage lakini ajua ya kwamba kuna wazazi na asipote kwa sababu maana ya kupotea ndio sasa uwezi kujua una hata ukisikia wakitangaza hata mtu amekufia mahali unasutuka uwezi kujua kama ni mtoto wako wako kwa hao watu mm. si unaona hivyo sasa mm. sana, sana, sana sana ukiona mtoto anapotea kwenye familia juu sasa ni miaka tano. labda uliwahi chukua hatua ya kupiga ripoti kwa police station au ulizie kwa polisi ni, na, ni tukimalizana na nyinyi sasa kwa sababu sasa niko ni naenda mm. saa hii nipate upi 
mm. na sasa asipopatikana sasa ndio nichukue polisi wanisaidie sasa huyu Fatima atamproduce kwa sababu yeye ndio wamekuwa na kikaa na yeye mm. na imuju, ajue kabisa nisipo mpata sasa mtoto wangu ni yeye ndio nitaandama a produce mtoto wangu mm. eh swali lingine ningependa kuuliza eh ukisema kuna wakati ile mlikuwa bado mnazungumza either kwa njia ya simu akisema ako busy labda katika mwaka 2019 before apote labda alikuwa anakuja nyumbani kwa muda gani alikuwa anakutembelea na akikuja anakaa ama ni ile kupita tu akuangushie shopping hivi mlikuwa yani uhusiano wenu ulikuwa anakuja vipi katika nyumbani wakati 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 alikuwa na msichana mwingine mkikuyu Siwezi kumbuka huyo msichana walikuwa nakuja nyumbani. Ananifanyia shopping. Paka siku moja akanifanyia shopping karibu ni faint. Mm. Yeye ananifanyia shopping vizuri. Huyo msichana anakuja paka ananipikia. Anapika kwa nyumba unaona. Sasa alipoachana aliposhikana tu na huyu Fatima, huyu Fatima. Ho, maneno ikaenda tu sasa haonekani. Mm. Haonekani kabisa haonekani. Alikuwa anaonekana tu maybe December. Hiyo December hiyo ya 20 ya, ya nini ndio ilikuwa 2018 sasa December ndio alinunua mbusi tukakula na akachoma mbusi nyingine akabeba hivyo na alikuwa na, akai akikuja tu kama amekaa dakika nyingi 15 minutes mm-hmm. awezi kukaa mm-hmm. 15 minutes ameenda mm-hmm. lakini hata alikuwa na furaha pora nimemuona na hako hai mm-hmm. mimi sikukuwa na shida na hiyo mm-hmm. Hata akikuja hata dakika tano pora nimuone mtoto wangu ako hai. Mm. Si, sio lazima ati nikae naye, nikae alala. Ah ah. Mm. Akuje tu nimuone at least ako hai na ako anaendelea vizuri. Mm. Si unaona hivyo? Mm. Eh. Yeah. So mwisho kuona extern ilikuwa lini? Mwisho sasa wewe kumuona kama mzazi. 2019. Ah. Oh. Eh. Oh. Mwezi wa Thank you so much for watching this video and let me know in the comment section on what you think about this story. Thank you so much and let's meet next time.